Merhaba arkadaşımla Örünüyüm'e hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok merak edilen ayrıca çok da önemli bir konuyu paylaşacağım. E, bu konu günümüzde de çok önemli bir yer kaplıyor. Bu konunun adı yapay zeka nedir? Benim aklıma yapay zeka deyince akıllı robotlar, akıllı uygulamalar geliyor. Ee, akıllı robotlar, konuşan robotlar oluyor. Yemek yapan veya temizlik yapan robotlar oluyor. Matematik problemleri çözen robotlar oluyor. Veya iletişim kuran robotlar oluyor. Son yıllarda yapay zeka uygulamaları baya arttı. Örneğin sosyal medya, sağlık, eğitim, tarım ve pazarlama gibi böyle alanlarda arttı. Ben bunlarla ilgili örnekler vereceğim. Ee, ama önce yapay zeka nasıl çalışır? Bir bakalım. Yapay zeka nasıl çalışır? Öncelikle makineler veri tabanlarını araştırır. Yani bilgi toplar. Olaylar ve nesneleri ilişkilendirir. Yani yüksek ses duyunca korkma tepkisi ver gibi. Çıkarımlar yapar. Hesaplamalar yapar. Ve sonunda öğrenir. Yapay zeka öğrenir ve öğrendiği kadarını uygular. Yapay zeka işte böyle çalışır. Bilgi toplar, olaylar ve nesneleri ilişkilendirir. Çıkarım ve hesap yapar. Sonunda da öğrenir. Örneğin sosyal medyada veya internette bir araştırma yaptınız. Kısa süre sonra bu arama ile ilgili bir reklam çıkma olasılığı yüksektir. Mesela bir kıyafet araştırdınız. Kısa bir süre sonra başka bir yere gittiniz. Ve orada o kıyafetle ilgili bir reklam çıkma olasılığı vardır. Ya da Instagram'da arkadaşlarınızla birlikte bir fotoğraf paylaştınız. Yapay zeka fotoğraftaki yüzleri tanıyıp daha önceki topladığı verilerden hareket ederek bu kişiyi etiketlemek ister misin diyor. İşte bu yapay zeka örneğidir. Günlük hayatta daha başka örnekleri de var. Örneğin konuştuğunuzda yazan uygulamalar, Whatsapp ve Google gibi uygulamalar. Siz konuşuyorsunuz o da oraya yazıyor. Çok e, eğlenceli oluyor bu da. E, mesela Siri sorulara cevap veriyor. Hatta espri bile yapıyor. Başka e, alanlarda da yapay zekanın bizim böyle katkı sağlayan yerleri de var. Mesela tarım. Ee, ben dedemlere gitmiştim. Dedemlerin de bir bahçesi vardı. Dedem de o bahçedeki zararlı ve kirli otları eliyle yolmaya çalışıyordu. Ama artık eliyle yolmasına gerek kalmayacak. Çünkü artık e, makineler var. Yapay zeka ile makineler var. Şöyle küçük çiplere programlıyorlar ee, sen robotsun ve şunları şu zararlı otları temizleyeceksin diye yapıyorlar makineye koyduklarında da e, o robot sadece o zararlı otları alıyor bu da e, hayatımızda kolaylaşacağın etkilerinden biri şimdi sıra geldi herkesin merak ettiği konuya yapay zeka dünyayı ele geçirebilir mi şimdi ilk hayır Sebebi şu anda yapay zeka sadece hangi amaç için yapıldığını biliyor. Yani bisiklet sürmeye programlanan e, bir robot e, önüne geçip de bir araba korna çalınca ne yapacağını eğer robot yapan kişi programlamazsa ne yapacağını bilemez. Yani e, programlanmadığı şeyleri yapmakta yapay zeka böyle bir şey olması imkansız. Şimdilik imkansız. Fakat bazı meslekleri yok edebilir. Birkaç insanın yaptığı işi tek bir robot hemen cicik halledebilir. Fakat yapay zeka duygusal ve sanat konularında hala zayıf. Örneğin sağduyulu davranamaz. Yaratıcı davranamaz. Sanat eseri yapamaz. Demek istediğim bir robot çorba yapabilir. Fakat anne sevgisini katamaz. Yani anneminki kadar lezzetli olmaz. 
ve son olarak tüm arkadaşlarıma önerim yapay zeka ile yaşamayı öğrenmeliler. Çünkü hayatımızın içine kadar girdi. Ama asla bizim gibi olamayacak. Ve bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Thank you.